Hello. Mambo vipi? Na tumaini kila mmoja wetu ni mzima afya. Nipende kukaribisha katika YouTube channel yetu ya Uptrend Inc ambayo huwa tuna kawaida ya kuposti weekly analysis ya mtazamo wa soko kwa wiki zinazofuata wiki nayo kuja. Uh, pia nikukumbushe kama ulikuwa bado hujafanya subscription hapo chini tafadhali fanya usubscribe kwa sababu ili usipitwe pale tunapokuwa tuna post video mpya au pale video mpya inapokuwa inatokea au uh, kwa wiki hii hapa tumekuandalia pea sita ambazo ni kama top 6 kwetu na ndio pea ambazo tutafocus nazo kwa wiki nzima ni pea sita tu pamoja na dola index na pea ambazo tumeziandaa ambazo tutaenda kufocus nazo wiki hii hapa inayoanza kwanza tutaangalia euro usd usd card usd jpy gbpnz gbpjpy pamoja na euro chf lakini pia kuna pea ambazo tunazita wild cards hizi ni pea ambazo kwa tu sisi tunaona kwamba zina mtazamo mzuri lakini bado setup haijawa haija complete kupaka kwenye ule mtazamo wa kuingia ku trade either kuingia ku buy au ku sell hizi ndo wild cards lakini pea ambazo sisi tunaona setup zimeiva na zimekaa vizuri ni pea hizi sita ambazo tumezichagua zipo nyingi lakini kwa tu sisi tume tunaziangalia pia sita tu kama nilivyokuambia tunaanza na dola index dola index ukiangalia katika wiki zilizopita au miezi iliyopita tunaona kabisa ilikuwa ina move katika ascending ascending channel ilikuwa na trend ndani ya hii hapa ascending channel na mwisho wa siku tukija kuangalia kwenye recent market tunaona kabisa price ilikuwa rejected hapa kwenye hii area ya support baada ya kuwa rejected moja kwa moja ika move impulsively mpaka kwenye level hii hapa juu to the stop level ambayo imetengeneza structure ambayo tunasema ni double top. Kwa hiyo tunaona kabisa tuna double top formation na ukiangalia kwenye wiki ambayo imepita price baada ya kufika kwenye hii hapa level ya double top ambayo ni resistance area price ilikuwa rejected na kutengeneza pin bar au kwa wengine tunasema ni high test candle. Kwa hiyo hii candle ambayo imetengenezwa hapa inatupa mtizamo mzuri au inatuonyesha kabisa kwamba around eneo hili hapa kuna sellers wengi sellers wako wengi ambao wanategemea kuingia sokoni na price ilipofika hapa ika rejected na kutengeneza hii candle ambayo inaonyesha kwamba ni reverse candlestick hii ni kwa weekly time frame hizi hapa outer structures zetu tunaonyesha kabisa price ilikuwa ina move katika ascending channel tuki drop kwenye daily time frame tuje tuone kitu gani kimetokea so ile rejection ambayo tunaiona kwenye weekly time frame tunaona kabisa price imetengeneza a very strong bearish engulfing ambayo imeengulf kendo moja mbili kendo za siku mbili zote zimekuwa engulfed na siku na kendo ya siku moja kwa hiyo hii pia ni picha kubwa ambayo inaonyesha kabisa kwamba kuna possibility kubwa ya price kudrop kuja huku chini. Sasa ita drop vipi? Tunaangalia katika wiki zilizopita au katika video ambazo zilizopita nilisema kwamba price ilikuwa inatengeneza a uh, descending channel ambayo ni falling wedge na ikatokea breakout na nikawa na expect price ita move mpaka maeneo ya hapa na kweli price ime respect au imeenda kulingana na vile tulivyokuwa tunategemea kwa hiyo hapa price ilipofikia imetengeneza double top na pia imekamilisha na inter, 
percent probability rule so kwa siku zinazokuja usiku za usoni nategemea kabisa dola index kuwa bearish ukiangalia price baada ya kuinvest hapa alifanya kitu kinachoitwa naweza kusema ni kama fake breakout then it can move inside kwenye structure yetu very impossible kwa hiyo kitu ambacho nategemea kwamba ili nione kabisa kwamba then we can short au dollar index au tunaenda short au dollar index itashuka kitu ambacho nategemea ukiona hapa ni bearish bearish flag ndio kitu ambacho na expect ukiona maeneo haya hapa ili niamini kabisa kwamba price yetu nao tunaenda chini kwa hiyo kama nilivyoweka hii note yangu kwamba nitaangalia for one hour flag kwa hiyo kwenye one hour nasubiria formation ya flag ambayo itakuwa ni automatically ni bearish flag baada ya hapa impasse nategemea correction ambayo itakuwa in the form of flag then price endelee ku drop kwenda chini hii ni kwa upande wa dollar index kwa hiyo dollar index possibility kubwa au tunaangalia opportunity za kusell kwa hiyo tukishajua hivi kwenye dollar index basi itakuwa inatusaidia kwenye pia nyingine kama euro usd kwa hiyo tuangalie euro usd inasemaje uh, euro usd tukianza kwenye daily time frame pia kadhalika vile vile price ilikuwa na move katika descending channel na baada ya kufika hapa chini tuko nategemea price baada ya kufika hapa itengeneze double bottom lakini ikavunja lakini tukija kwenye 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 four hour ukiangalia hii movement price ilikuwa na approach ile leo price ilikuwa na move collectively ilikuwa inaonyesha kabisa market imekosa momentum na baada ya kufika hapa chini tunaona kabisa kishuka kwenye one hour time frame tunaona market imetengeneza reverse pattern ambao ni descending channel naona baada ya reverse pattern my price ilivunja impulsively na una expect kuona correction japo kwa soko limefunguka na gap lakini nitakachokuwa nasubiri nione kwamba kama kuna possibility yote ya kuonekana kuwa bullish flag then kuegea kubai kwa hiyo kama dola index tunategemea ata sell basi automatically USD tunategemea ata buy mondo mtazamo kwa pair ya euro USD tuangalie pia nyingine ambayo ni USD card USD card tukianza na weekly time frame na yenyewe tunaona market imetengeneza pattern ambao hizi structure zake auto structure tunaona kabisa kwamba ni kama uh, descending channel na tukija kwenye four tunaona market imefika hapa kwenye ile level na kutengeneza double top kwa hiyo na price imekuwa rejected hapa kwenye ile level double top kwa hiyo hapa price baada ya kuwa rejected hapa yawezekana ikashuka kidogo then ikaja mpaka kwenye hii level hapo ikashuka kwa hiyo lolote linaweza leka katokea lakini pia hapa ishu kubwa na naangalia naangalia opportunity za kusell tu baada ya price kutengeneza double, double top na kuwa rejected this area tukija kwenye one hour time frame tunaona price baada ya kuwa rejected ikaja kutengeneza pattern ambayo ni expanding symmetrical triangle kaimegusa mara ya kwanza mara ya pili kutumia mfumo wa pattern separation hii ni segment ambayo iko peke yake inajitegemea. Kwa hiyo baada ya price kuwa rejected hapo baada ya kutengeneza then price karudi ka rejected kwenye hapa trend line then ka drop impulsively. Kwa tunachotegemea ni kuona kwamba continuation pattern. Continuation pattern je yeah, price itaweza kutoboa kuendelea kushuka chini. Kwa hiyo kwa upande wa USD card nitakuwa nasubiri nione clear bia flag au continuation pattern ya aina nyingine yote lakini sasa na bia flag ili niweze kuingia ili tuweze kuingia ku short lakini market hivyo funguka mefunguka na gap kwa hiyo tunategemea kuona kwa siku ya kesho tuone market itabia vipi eneo hili hapa na itatengenezea structure gani ili tujue tunachukua maamuzi gani kwa hiyo kuna mawili market inaweza ika drop 
hapa ilipo kulingana na ilivyofunguka au ika rise mpaka maeneo haya hapa ikatengeneza double top then ika drop kwa hiyo zote ni scenario kwa hiyo ninachosubiri hapa nione clear continuation pattern au price ijivute vute collectively na mpaka maeneo haya hapa then tuweze ku short hicho ndo ambacho nategemea kwenye USD card lakini still na expect kwamba USD card ni bearish. Ngeja kuangalia kwenye USD JPY. USD JPY ukiangalia kwenye weekly weekly tunaona price imekuwa rejected hapa na confirm au kutengeneza double top na price iko na trend iko na bullish lakini iko na trend kuwa bullish price ika break hii expanding symmetrical trend yangu imekuja hapa juu imekuwa rejected by uh, retracement day one kendo ika retrace ikafanya retracement kwa hiyo ninachotegemea hapa kwa sababu bias yangu ni bearish na, na expect kuona bearish flag a clear bearish flag ambayo inakuwa formed hapa ili niweze kuangalia opportunity za kusell kwa hiyo vivyo tuone bearish flag au ascending channel au rising wedge ili tuweze kuangalia opportunity za kusell kwenye hii USD JPY pia ufata ni GBPNZ GBPNZ tukitumia pattern separation au separation of patterns tukija kwenye one hour tunaona kabisa price imetengeneza expanding triangle baada ya kutengeneza expanding triangle price ina trend iko ndani ya ascending channel so what I expect hapo unachotegemea ni third touch around this area ili na kuona a clear formation ya ascending channel au uh, baada ya kufika hapa i move in passive itengeneze flag bear flag yani kisha touch hapa i move in passive bearish then itengeneze flag baada hapo nitaangalia opportunity za kusell kwa hiyo ili pia naliangalia kwa sababu ukiangalia price tayari iko kwenye area ambayo imetengeneza double top double top hii ni top ya kwanza mguu wa kwanza huku ni mguu wa pili price ka cheat kama ime break then imerudi ndani ya structure market imefunguka na gap so nasikilizia nione reversal pattern yote ambayo itatengeneza hapa ambayo nitaiona kwenye 15 minutes chart itakuwa filtered kwenye 15 minutes chart then nitaangalia opportunity za kusell kwenye GBP NZ kija kwenye pia nyingine ambayo ni GBP JPY GBP JPY tukianzia kwenye four time frame tunaona price iko na move ndani ya channel ambao ni flat channel then price imekuwa imetouch channel yetu ambayo ni eneo la resistance mara ya kwanza mara ya pili in third touch kwa kwenye third touch ukija kuangalia ipo compound pamoja na ascending channel au naweza ukasema A hey, ni ascending channel na kuna third touch kwa hiyo ninachoangalia hapa nione kama kuna flag au any type of reversal ili niweze kuingia kushot kwa hiyo bias ya GBP JPY ni kusell kama ilivyo kwenye GBP NZ na USD JPY na kwenye top 6 pia yetu ya mwisho ni euro CHF euro CHF bias yangu ni kubai kwa sababu tukianza kwenye high time frame ambayo ni weekly time frame tukiweka zone yetu ya support na stare yetu ya support tunaona price tunaona price ime reject hii area mara ya kwanza mara ya pili na hii ni mara ya tatu imekuwa rejected mara ya kwanza mara ya pili kwenye hii mara ya tatu na expect price pia to respect hii level na kuwa rejected na ukiangalia the way ilipokuwa ina drop ilikuwa na drop in term ilikuwa na trend au ina move within a descending channel kwa hiyo 
kulingana na movement hii hapa na expected price inakuwa itakuwa rejected hapa m20 kwenye lower time frame tuone market inafanya nini ukidrop kwenye 4 hour time frame tunaona kabisa market inafanya consolidation na consolidation hii hapa imetengeneza a falling wedge kwenye 4 hour time frame hii tunaweza tukaitoa ni tuone tuweze kuona clear falling wedge market inakuwa ina consolidate in a very tight low structure ambayo imetengeneza falling wedge kwa hiyo na expect e falling wedge the reversal pattern itakuwa respected na market inaweza ika move juu kulingana na eneo ambayo ile upo market kwa sababu iko eneo very strong support na pia at this level price imetengeneza pattern reversal pattern ambayo ni falling wedge kwa hiyo nitaangalia kwenye 15 minutes 15 minutes time frame Uh, time frame ya dakika 15 nione naweza kama naweza nkapata any reversal sign au condition ili niweze kwa direction moja na, na market au kama nita miss hii entry basi nita expect breakout baada ya breakout nitasubiria correction ambayo ni flag first flag then nitaingia itaingia kusell. Kwa hiyo tusubirie tuone market ita behave vipi kwa siku ya Jumatatu na tutapata opportunity gani kulingana na hizi pe ambazo tumezi discuss. Mpaka hapo utakuwa nadhani utakuwa umejifunza kitu au umeelewa kitu au kama kuna pair zako ambazo kwa kufanyia analysis ulikuwa una uhakika unaweza kama umepata uhakika kwa kile ambacho tunakiangalia kwa wiki zinazofuata hizo ni watch list ya pia zetu sita tutaangalia next week zita play vipi shukrani sana pia sasa kusubscribe na kuendelea kutufuatilia